Çeli Herustadı tohumları yeterim hanrayın kenar kum ne aysor menk matnum menk yeter mi inşaat kalıbur temayi kapak tutuyam. Tu gitek bu şapat kira ki orerin astekteler beni gerevansınır na kadar nutuyuna flash mob varı himna kan. Xantire gülkar ki nor orerin ki varı matnelli ajüme çun varı mekits bayt skseler gortsel ne pata kumda iş flash mob, aşırı mek tağavarum iş flash mobi antamlerine nişpes neyv kuyka harki nol kahaka kanıtsın patas kanat unlere menk portreng has kanal verç verç ay sorun ki inş papa kutunlere berelu ne kastne mer yürerin benik yere vansi ner te yere vansi ne kadar nutsun flash mobi miyat saat Lira gruk mark gruklarım, bari kapan gruklarım, şuna karşı mı davet ettiğim lohan mart. Bari yere ko. Ne ne kadar zor mutsunuz, rejisör, vigen stepanyan, bari kapan stepan, şuna karşı mı davet ettiğim lohan mart. Finans neyin, ne kadar terakal, arman pogosyan, bari kapan pogosyan, şuna karşı mı davet ettiğim lohan mart. Az gayin jögovum, tante sakan harcadı, mştakan hazna jögovi, ne kadar babken tuniyan, bari kapan tuniyan, şuna karşı mı davet ettiğim lohan mart. Եվ Ամերիկա կառավարման խորհրդատվական ծառայության տնօրեն Տիգրան Ջեբաշյան բայկոպան Ջեբաշյան շնորհակալություն հավերեն ու համար եւ այսպես գույքը հարկի եթե այսպես ասենք հա օրենքը ոչ իր իրական անվանումով մասին օրենքի փոփոխությունները հունվարի 1-ից կմտնեն ուժի մեջ բաց լարժե կսկսեն գործել 2026 թվականին դուք պարոն այք հանդես եք գալիս դրա դեմ պարոն գույքյան ինչու գիտեք ինչ ես կնախնդրեի սկզբից լսել ինչ նե օրենքը ես հետո ես հետո ես կարդացել եմ բացատրեք ինչու եք դեմ ուրեմն ես կուզենայի սկզբից լսել թե ինչ է օրենքը ինչ է առաջարկում եւ ինչու ահա եւ հետո բերել իմ արգումենտները ինձ թվում է որ այդպեսը ավելի ճիշտ ճիշտ սկզբից ներկայացնենք ինչ կա սեղանի որովհետեւ ես կարդացել եմ բայց հերոստադի տողներ են հազարավոր մարդիկ ովքեր որ նայում են այս հաղորդումը պարտադիր չի որ բոլորը կարդացել են եւ գիտեն դիվանագիտորեն գնդակը փող փող շատ լավ պարոն գրիգորյանին ես երկար տարիներ է ճանաչում պարոն գրիգորյանը շատ փորձառու ու լրագրող է ու մեստեւության մենք ինստիտուտական համաձայն ենք այն մտքի շուրջ որ եթե կա բողոքի ակցիա ու կա կոնկրետ դժգոհություն ապա հա ու Եթե կոնկրետ օրենքի վերաբերյալ կա որոշակի առաջարկություններ կամ դեմ կարծիքներ, մենք պատրաստենք հիմա այդ դեմ կարծիքներին պատասխանել։ Այսինքն ավելի շատ ճիշտ կլիներ իմ կարծիքով մի գուցե չհամաձայնեն Պարոն Գրիգորյան նախ ներկայացնել որ դեպիներ ինա դժգով, որովհետև մենք այդ ամեն ինչը շատ մանրամասնորեն ներկայացնում ենք, եթե ես տեղ համաձայն եմ Պարոն Գրիգորյան հետ, քան որ նաև լրագրող է Պարոն Գրիգորյանը։ Դուք ասեք ցանկացած օրենք, որ ծնվում է փոփոխություն, նա ինչ որ նպատակ ունի, հա, բացատրեք ինչու, ինչու է ծնվել այս օրենքի, այս փոփոխության նախաձեռնությունը, ինչու համար։ Ինչն է շտկումն, ինչն է կարգավորելու։ Կոնկրետ որը կարգավորված չէ։ Ուրեմն Հայաստանում մենք ունենք մի իրավիճակ, երբ անշարժ ույք է դիկադասային աղջիկները ապսուրդային մակարդակով շեղված են նրանց իրական մակարդակներից, աղջիկներից։ Կներեք որ ընդհանուր ես տեղ մի օրինակ բերեմ։ Օրինակ ես ավտոմեքենայից համար ավելի շատ են ույքը հարկ մուծում, քան տան։ Շատ լավ։ Նու այդ այդ համեմատականը չեմ բերի, որովհետև մեզ կասեն ուրեմն մեքենաներ ինելա շատ է կեկի ճասնել, բայց ես ուրիշ օրինակներ են բերում։ Հիմա տեսեք, բնակարանը, որի շուկայական արժեքը 25-30 միլիոն դրամ է, այդ բնակարանի կադաստրային արժեքը 6-7 միլիոն դրամ է։ Դա ինչի է բերում? Դա բերում է նրան, որ այսօր Հայաստանում 430 հազար բնակարաններից 270 հազարը իրանց կադաստրային արժեքով գտնվում է 3 միլիոնից ցածր մակարդակում, այսինքն ընդհանրապես հարկ չեն մտնում։ Այսինքն բնակ ֆոնդի 60%-ը ընդհանրապես բնակարանների այո 60%-ը ընդհանրապես հարկ չի մտնում։ Կան իսկ մուծողները մտնում են աբսուրդային ցածր թվեր։ Օրինակ, օրինակ հերացի փողոցի վրա 120 քառակուսի մետրոնոց բնականում կոնկրետ օրինակներն էլ կարող են հետո նշել, կարող է տարեկան մուծի 2-3 հազար դրամ կամ մինչև 5 հազար դրամ։ Հիմա այդ գումարները առանձնատներ ինչ կան մուծում։ Ու նայած կախված առանձնական չափից, արժեքից եւ այլն։ Մոտավոր։ Ու չեմ կարող ասել, եթե կարող է ասենք մի քանի 100 հազարից հասնի մինչև 1 միլիոն կամ 2 միլիոն, ընդվորում պրոգրեսիվ այսինքն որքան արժեքը մեծ է, այնքան ավելի մեծ տոկոս է կիրառվում։ Հիմա մենք ինչ ենք անում։ Ես ուզում եմ ընդհանուր կոմպլեքսի մեջ ես ամեն ինչ նայենք, հա։ Անցած տարի մենք մարդկանց 
եկամտային հարկերը նվազեցրեցինք առաջ գործում էր 23% 28% եւ 36% որքան բարձր էին մարտիկ ստանում այնքան ավելի բարձր էին տոկոսով հարկ վճարում մենք նվազեցրեցինք բոլորի համար մինչև 23% անկախ եկամտի չափից բոլորը վճարում են այդքան ինչի համար որովհետեւ իրականում մենք մարդկանց եկամուտների չափը չգիտենք որտե մարդկա կարող է սպիտակ աշխատավորցով ապրումա եւ աշխատումա ամբողջը գրանցվածա ինքը ստանում է 500000 դրամ ու ընկնում է բարձր հարկերի տակ իսկ մարդ էլ կա որ ձևականորեն են գրանցվածա որ ինքը աշխատանք ճունի կամ շատ քիչ եկամուտ է ստանում բայց ամիսը մի քանի միլիոն դրամ ինչ որ աղբյուրներից եկամուտներ է ստանում ու քանի որ մենք առայժմ այդ եկամուտների ճիշտ պատկերը ճունենք մենք որոշեցինք եկամուտների հարկերը պակասեցնել տեղը հարկել այն ինչը որ տեսանելի է որտե մարդ եկամուտը կարող է թաքցնել բայց անշարժ գույքը հարստությունը չի կարող թաքցնել ըստ այդմ եկամուտների նվազեցումից պետական բյուջեն մոտ 30 միլիարդ դրամից վերաժարվեց եւ դրա մի փոքր մասը փոքր մասը գնում է համայնքային բյուջեներ գույքը հարկի տեսքով ընդ որն տարբերությունը որն է որ այդ գումարները գույքը հարկի հետ կապված իրան գնում են ոչ թե պետական բյուջե որ ասեն համայնքային բյուջե համայնքային բյուջեներ այսինքն համայնքի ավականին է այդ գումարները ծախսում ես մի օրինակ էլ բերեմ որ օրինակ նայում էի արտիկ քաղաքի այդ համայնքային բյուջեն 540 միլիոն դրամ է այդ 540 միլիոն դրամից 380 միլիոնը պետական բյուջեից դոտացիա է սեփական եկամուտները ահավոր ցածրեն այդ թվում անշարժ գույքից գեներացվող հարկերը ընդհանրապես 14 միլիոն դրամ են այդ պայմաններում համայնքները ֆինանսական անկախություն ու ինքնուրույնություն ճունեն այսինքն համայնքներին եկամուտներ են պետք հիմա մենք ինչ արեցինք կադաստրային արժեքները բերեցինք մոտարկեցինք իրան ճուկայական արժեքներին ու եթե հիմա ոչինչ չանենք ավտոմատ այդ բարձր կադաստրային արժեքով գույքից ավելի շատ հարկեր վճարվելու մյուս կողմից որպես այդ աճը թռիչքա ձև չլինի հարկային օրենց գրքում փոփոխություններ են կատարել ու մեղմացրել են այդ ազդեցությունը մի վերջին բան էլ ասեմ օրինակի համար եթե 30 միլիոն դրամ անոց բնակարանը հիմա մուծում է մոտավորապես 5000 դրամ տարի տարի հա 30 միլիոն շուկայական արժեքն է իր կադաստրային արժեքը 7-8 միլիոն է ինքը մուծում է հիմա 5000 դրամ եթե մենք ոչ ինչի ձեռք չտայենք այսինքն է կադաստրային արժեքները մտնեն ուժի մեջ մուծելու էր մոտավորապես 40-45 հազար դրամ։ Հիմա մենք մեղմացրեցինք ու մուծում է 20 հազար դրամ, այսինքն հիմա ինչ որ տարի։ Ընդ որում առաջին տարին մուծելու է մոտավորապես 5 հազար դրամ, տարին 20 հազար դրամ։ Այո, 20 հազար դրամ է տարավելագույն արժեքն է լինելու։ Առաջին տարին մուծում է այս 20 հազար 25 տոկոսը 5 հազար դրամ։ Երկրորդ տարին մուծելու է 6 հազար դրամ։ Երրորդ տարին մուծելու է 7 հազար դրամ։ Չորրորդ տարին մուծելու է 10 հազար դրամ։ Հետո 15 հազար է տոկոս 20 հազար դրամ։ այ էս ենք մենք ընդհանուր արմաբարել այսինքն կադաստրային արժեքները բերել ենք այդ շեղված մակարդակից իրականին ենք մոտարկել գույքը հարկ ով այդ էֆեկտը մեղմացրել է նաև սահուն ժամանակը հասած են դրել նայեք ես առնչություն եմ ունեցել այս հարկային օրենց գրքի մշակման ընթացքում եթե հիշում եք մոտ 5 տարի առաջ մշակվում էր նոր հարկային օրենց գիրքը նախորդ իշխանություն էի նախորդ կառավարության ներքո եւ մեր կողմից այն ժամանակ տրվել էր ալտերնատիվ լուծումներ ալտերնատիվ հարկային օրենց գիրք որի շրջանակներում թե համա արտեցված եկամտային հարկներ թե գույքը հարկի գաղափարի փոփոխությունը հիմա ինչու համար են գույքը հարկի մասին եկեք ի սկզբանե անկեղծ լինենք որորոշ մեր արջեւ մենք գույքը հարկ չենք ունեցել այդ գույքը հարկը որը եղել է իրա նպատակն է եղել այդ անվանտակ կողարկել ընդհանրապես որևէ մի հարկային ծառնաբեռնվածություն ոչ դա հանդիսանում էր եկամուտ պետության համար ոչ էլ ծախսեր անում հասարակության համար մենք գույքը հարկ հասկացողությունը չենք ունեցել որտեղ պատկերացնել որ մարդ դա եղել է զուտ օրինակ երբ որ գնում ես ինչ որ բան ես թուխ տես ուզում վերցնես ժեկից քեզ ասում են գնա այդ 1000 դրամը վճարի եւ այդ 1000 դրամի վրա քեզ ինչ որ փաստա թուխ տեն տալի դա էր նրա էությունը մենք գույքը հարկ չենք ունեցել շատ կարևոր է հասկանալ ինչի չենք ունեցել 
չենք ունեցել մի քանի պատճառներով առաջի պատճառը որ ոչ ոք չի ուզեցել այդ գույքը արքին անդրադառնալ նախկին իշխանը իշխանության օրոք որովհետև պարզեր որ հենց որ գույքը արքին անդրադառնաս առաջին մեծ ծավալը վճարելու են հենց նույն իշխանության ներկայացուցիչները որոնք այն համակարգի ներքո հանդիսանում էին ամենամեծ գույքերի տեղ սա առաջին երկրորդը նա ինչի մասին մի քիչ ասես նոր բաբկենը իմ կարծիքով ստեղ շատ ավելի լուրջ խնդիր կար որովհետև համայնքային այդ բարեփոխումների հետ տեղական ինքնակառավարման հետ շատ կարևոր էր նախկին իշխանությանը ապահովել այդ համայնքների, որոնք ընտրովի մարմիններ են, իրանց կառավարելությունը։ Ոնց կարելի է այդ կառավարելությունը ապահովել։ Փողով։ Որովհետև եթե այդ մարմինը համայնքը չունի սեփական եկամուտներ, ինքը գալիս է կենտրոնական իշխանություն, կառավարություն ու ուզում է այնտեղից փող սուբվենցիաների, դոտացիաների միջոցով և իրա գործնեությունը հիմնականում կախված է նրանից, թե ինչքան լավ են իրան վերաբերվում կենտրոնական կառավարության ներսում։ Եվ համապատասխանաբար այդ այն ուժեղագույն լծակնա, որով ապահովում է ինքը ընտրությունները, թե հնազանդությունը, թե կատարելը իշխանության լոյալություն։ Հետեապես այստեղ շատ կարևոր է, որ նախին իշխանության օրոք ոչ ոք չեր ուզում անգամ խոսել այդ մանի գույքահարկի կապված։ Այսինքն համայնքների բյուջեն կավելանար ավելի ֆինանսապես անկախ կլինեին կենտրոն կառավարությունը։ Այո։ Եվ համապատասխանաբար մեր փորձեր էին ժամանակ այդ հարցը բարձացնել, լիքը քննարկումներ էղան, լիքը վերլուծություններ էղան, անգամ միջազգային դոնորներից համպտասխան վերլուծություններ էղան, բայց այդ հարցին ոչ ոգ չուզեցավ անդրադարնալ, տարբեր մեկնաբանությունների կային, կադաստրը չի հասցնի վերահաշվարկել, մենք ոչ բոլոր գույքն ենք հաշվարում, ոչ ոգ չեր ասում, որ չէ, բայց հինգ մենք են ինչ-որ ասում ենք, անվանում ենք եկամտարակ, դա աշխատավարցային հարկնա, որտա մենակ է տա կարողանում են էր ոչ ամբողջ ծավալով, պետությունը տեսնել և հարկել։ Մեր են մնացած ամբողջ եկամուտները, որը աստ որոշակի հաշվարքների հա համաշխարային բանքի և IMF-ի կազում են մոտավորապես 70%-ի եկամուտները։ Այդ 70%-ը ոչ ոք չի տեսնում և ոչ ոք չի հարկում և չեր կարող հարկել այսօրվա պայմաններում։ Հետապես կար խնդիր այնպես անել, որ համակարգը անի առաջի առաջարկներ մեր են ժամանակ համահարթեցված եկամտային հարկ, այդ այսօրվա եկամտային հարկ, որտեվ իմաշ չկա դու ատեղ պրոգրեսիվություն ունենալու իմաշ չկա, որտեվ այդ բոլորը աշխատավարցի հարկեր են, որն էլ վերցնես, ուրիշ ոչ մի բան չեն կարող անում հարկեր։ Բայց միաժամանակ անհրաժեշտ էր ապահովել այդ հավասարակշրությունը համակարգի մեջ։ Դե համար մեր առաջարկներ, որ այո մտվի եկամտային մեխը այս ամբողջի նպատակը, առնվազ են են նպատակը, որը մենք էինք հետապնդում 16 թվականին այդ կաղափարը առաջար կարնելով սեղանին դնելով։ Ես կարող եմ ասեմ իհարկ եմ շատ խնդիրներով, բաստողումներով, ոչ լավ ճիշտ իրականացման պայմաններում, սակայն այս որվա այդ ուղությունը, որը վերսել է նոր իշխանությունը, այդ ուղությամբ է, սկզբից համահարթեցված եկամտային հարկ, հիմա նաև գույքահարկը կոմպեկսով չի կայալիս ենց առանձին հատվածական անել, որտև տեղ այդ դեպքում դու խնդիր ունես հասարակությանը բացատրելու, կո դիրավ նպատակը, բայց անգամ էս պայմաններում ես կարծում եմ էս են կայլերն են, որոնք մեր հասարակ Պարոն թունյան, դուք շատ լավ ներկայացրի խնդիրը։ Եվ ձեր ներկայացումից ես հասկացա, որ խնդիրը փոքր գույքահարկ վճարողներն են, են արդիկ կաղաքի բնակիշներ, այո։ Ոչ մի են։ Ոչ մի են։ Համինան դեպս ձեր ասացից այդ տպավորությունը ստեղցը։ Չէ ես արդիկի որինակ կբերծի կներեք, որ ընդհատում է, թե երևանի որինակ ներ կբերծում բյուջեն, որը եթե համեմատում ենք համարժեք երկների այդ մի քանի անգամ ավելի փոքր է, այդ 81 միլիարդ դրամից ընդհամեր երիվ մեկ երկ միլիարդ դրամնա, որ սեպական անշարժ ույթից եկող հարկեր են, այսինքն գրեթե ոչ ինչ։ 
Հիմա գիտեք ինչ, այն որինակացում, որը որ ներկարացվել է պարլամենտ և դուք դա իհարք է գիտեք, բերվում է նաև մեծ բրիտանիայի որինակը։ Ես բազմաթիվ տարիներ ապրել եմ մեծ բրիտանիայում Ես տիպված կլինեմ վճարել եստեղ իմ բրիտանական գույքը հարկի մոտավորապես երկու երորդը։ Ու բրիտանյամ սեպականություն ունել։ Ունեմ։ Պանգույքյան ձեր բնական եթե գախնի չի կանի կարակությում է տ կենտրոնում է։ Ինչքանը դգալ ու դրագույքը հարկը։ Հիմա որ պարոն գրիքրունասի հիմա ինչքանը վճարում, ես պասամ մոտավորապես։ Հիմա ես վճարում եմ 20-25 ազար մոտավորապես։ 20-25 ազար դրամ։ Գույքը � մոտավրապես լինելու է 370-400 հազար չկան եմ անբան պանգիքյուն։ Եթե հիմա ասում եմ, եթե դուք հիմա վճարում եմ ձեզ մոտա։ Ես կխնդրեմ պարոն պողոսյանը ավելի կոնտրպատասնում։ � լինի դա հարուր հազար, երկու հազար, կամ չորս հարուր հազար, ես կաշխատեմ է դգումարը կվջարը։ Իմ դարդությալը են տատիքներն են, որոնք ապրում են կաղակի կենտրոնում միայնակ մեծ լավ բնակարաններում, որտև իրանք ժառանգել են էր բնակարաններ Այս որենքի սոցիալական էվեկտով կապված խնդիրները, որոնք այն հիմա դուք բարձացեցիք, և բուն որենքը, այսքեն դուք որենքին դեմ չեք, դեմ եք, որ սոցիալական խնդիրները ստեղ պետք այդ նրպությունը � Այո, եվ եստեղ ես չեմ կարծում, որ մարդիկ կան, որոնք չահամած են վիլ։ Ուղակի խնդիրը պոպոխթյունների մաշտաբի, արդյունքի և պոպոխթյունների ազդեցության մասին է։ Հիմա գիտեք, ես եվ որ փորձում � ստանում էի մոտավորապես հարուր վունդ, ոչ թե մոտավորապես, եվ որ սկսեցի աշխատել, ստանում էի ուղի խարուր վունդ, մի աշխատանքային նորվա համար։ Եվ դա միջին աշխատավարցից մի կիչ ծացր էր։ Հետո իհարկի իմ մեզ բրիտանյայում արժեր մոտավորապես նույն չապ ինչ չապ մեզ մոտ արժի, միսը, հավքիթը, ես չի գիտեմ, վարոնգը, լոլիկը մոտավորապես նույն գնելի են, բրինձը, հակուստ են դեղ ավելի է ժանա, բժշկությունը անվճար Ամսեկան ծախսում են, ես չիտեմ, 50-ից հարուր հազար դրամ։ Եվ մենք իրանց ուսին ուզում ենք դնենք այդ լրացուցիչ բերը և շատ ծինիք որեն կներեք ասելով, որ դե չեն կարում, թող ծախ են բնակարանները � Այդ բանը ես գիտեմ ձեզ նիստանք։ Ես շատ առակ համարձականք եմ պահանգրիքրեն հարստամ, համել նարավորություն կտամ ավելի հասկանալի ձեր մտակությունները ներկայասնեք, տատիկ պապիկների պահովաս են, որ 
Եթե խոսքը վերաբերում է տատիկ պապիկների մասին թոշակարոր, որոնք թոշակի զբացի այլ եկամթի աղթյուր չունեն, իրանք եթե անգամ չկարողանան այդ գույքը հարկը վճարել, իրենց այդ ոչ ինչ տեղի կվորոշ են այդ բնակարանը վաճարել, կամ վաղ եմ ուսոր ժառանգությունքը փոխանցեն որևը մեկին, կամ կնվիրաբերին։ Այսինքն ով որ ձրակ կբերի, ինքն կբերին։ Նվերս տանա, չգիտեմ բարի խոսքև ծնավորդ։ Ուրեմ են պաղոն գրիքորյան, եթե նախ ձեր ասացին անդրադարնան, որ ասմ է գերեք հարուր 70-400-400 դրամաձեր ույկ հարկը դարնալու, եթե այդ կանա դարնալու, այդ նշանակումա � Այդ կանաց էր բնակարոնի արժեքը։ Ես ես չեմ գնահատել իմ բնակարոնի արժեքը։ Ավինակ ձեր գնատոնք, որ վաճարեք իմա ձեր բնակարոնի իչ կանըք կվաճարեք։ Ես չգիտեմ։ Չեմ, լավ, էդ դեպում հա և ընդունել ճիշտ հավասարակշրված և սոցիալապես։ Հանդրեք ալիք որ ասես կզբունքորեն համաձային ավորենքի հետ։ Համաձային չի սոցիալական հնարավոր խնդիրների հետ։ Ես չիշտ հասկացրել։ � որոնք կարողացան այս վեջի ընդհանուր իմաստը տեղափոխել լրիվ մի ուրիշ դաշտ և դրանով այս վեջի էյությունը աղավաղել և շեղել։ Ես կաղ տեխնոլոգներին ողջունում եմ, իրանց դա հաջողելը։ Հիմա եկեք էտ � Որդև էր պարտքը այդ բնակարանի աժեքի ամատ կոպեքները, այսինքի եթե ձեր մուտ հառուր հազար դոլարանոց բնակարանա ու դուք տաս տարիկ ուտակելու եք, այդ պարտքը արդեն վաճարքի պահին կարող անդանուր հազար կ անչյալում Հայաստանի երևի լավագույն լրագրողը տնտեսական հարցերով, դուք շատ լավ հասկանում եք, որ դա մեծացնում է, բարցացնում է վարցի գինը և համեմատաբար իչեցնում բնակարանի գինը։ Ոչ է չապով, ոչ համաժեք Եվ այդ խնդիրը գալիս է մի կարևոր կետից, որը կարծում եմ պետքա շտկվի և այդ շտկումը պարջևում է դեր։ Ուրեմ է ինչում է խնդիրը։ Ինչպես ես ասեցի գույքահարկի գաղափարը, ծակել է եկամտային մեծ մասում եվրոպական երկրների և մի շարկ մեր հարևան երկրների նույն վրաստանում և այլ այլ են, ինչ-որ մի մակարդակ կա, որտեղ եկամտային հարկը սկսում է կապվել գույքահարկի էտ, ինչ նախնդիր, ուրեմը խնդիր առաջին հետևյալնը, որինակ վրաստանում, ինչ են արել, վրաստանում իրանս ճանապարով են գնացել, կանի որ շատ ավելի վերհասկել Եսքան, որովհետև 40 հազար լարիից պակաս եկամոտ ունեն տարեկան, եթե 40 հազար լարիից բարձր կլինեն, կվջարեն ուրիշ գում։ Նույն գույքի համար։ Նույն գույքի համար։ Հիմա, իմ կարծիքով, այս որվա մեր խոսակցությունը 
դա են թադրվում է որ այդ գույքը իրա բնակելի բնակելու բնակա վայրն է ինքը այն տեղ է ապրում եւ եթե պետք է ենթադրվում եմ տենց պետք է լինի երբ որ մենք անցնենք հայտարարագրմանը եկամուտների ու գույքի մարգրիտ քարանը կարող է այդպիսի եկամուտներ ճունենա բայց քանի որ ինքը ունի բավական թանկ գույք ինքը պետք է հայտարարագրի Եվ հայտարարագրման ընթացքում ես այդ առաջարկը վաղուց եմ արել հույսով եմ որ մի քննարկ են հայտարարագրման ընթացքում եթե պարզվեց որ գույքահարկի մեծությունը իրա եկամուտների նկատմամբ որոշակի տոկոսից ցածր է ինքը պետք է վճարի այդ գույքահարկը եթե պարզվեց որ իրա եկամուտ իրա գույքահարկի մեծությունը ինչ որ տոկոսից եկամուտների բարձր է ինքը կվճարի մնացած մասը ավերցուկայի մասը պետք է փոխհատուցվի եկամտարկի իմաստով ինչու է դա խնդիրը նույն արված է ֆրանսայում նույն արված է մեծ բրիտանիայում նույն արված է միացյալ նահանգներում միացյալ նահանգներում այդ շեմը դրել են ասում են եթե քո գույքահարկի մեծությունը որոշակի տոկոսից ավելի բարձր է լինում քո եկամուտներից պետությունը ասում է որ այդ եւ դու մի բնակարան ունես քո այդ մի բնակարան է ինքը ասում է պետությունը ասում է այդ ավերցուկայի մասը ես կփոխհատուցեմ հետ կվերադարձնեմ քեզ որտեվ դա քո մի տուննա քո եկամուտները չեն հերիքում դա համար եւ այլ դոս ես կարծում եմ որ մենք պետք է հասկանանք որ այստեղ հենց այդ հատվածային լուծումների շրջանակները մենք այսօր խոսում ենք միայն գույքահարկի մասին այլ պետք է խոսենք ընդհանուր հարկային համակարգի մասին իսկ հարկային համակարգի ներքո պարոն գրիգորյանի բարձացված հարցը շատ հեշտ լուծում է ստանում ավելի լավ անգամ էֆեկտիվ քան թե իմ կարծիքով վրաստանում որտեղ շատ տապորն է պարոն փոխնախարը խնդիրն են որ հիմիկ վա այն օրինագծում որը կա ոչ մի լուծում չկա պարոն փողոսյան կարող եք ասել շնորհակալ եմ պարոն Ղազեն ես ավելի շատ փորձում եմ լուր հետևել ու չմիջամտել գիտեք շատ կարևոր է որպեսզի այս փոփոխությունը ընկալվի այն տրամաբանությամբ կամ նույնիսկ այն փիլիսոփայությամբ որ սա նախաձեռնություն չէ բացրաժեք գույք ունեցողներին կամ արհասարակ սեփական ատերերին պատճելու սա նախաձեռնություն է հասնելու համար համարժեկության այն իմաստով որ այո գույքային հարկի մեծությունը պետք է ինչ որ առումով ուղիղ տրամաբանված կապի մեջ լինի տվյալ գույքային միավորի շուկայական կամ դրան մոտարկված գնից հակառակ դեպքում իմաստազրկվում է ամբողջ համակարգը ինչի մասին խոսեց պարոն Ջերբաշյանը ինչի մասին խոսում են թվերը մի շատ ամփոփ բայց շատ հետաքրքիր ցուցի ունենք մենք գույքային հարկերով խոսքս անշարժ գույքի մասին է միայն հավաքագրում ենք մեր համախառը ներքին արդյունքի 0.2%-ական տոկոսը։ Հարևան Վրաստանը 5 ու 5 անգամ շատ։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ մյուս պետությունները մտահոգապես 1-1.2%-ական տոկոս, իսկ օրինակ Ղազախստանը մի փոքր ավելի ցածր։ Ձեր նշած մեծ Բրիտանիան 7 անգամ մեզանից շատ, այն էլ այն պարագայում, որ համեմատելի չեն մեր համախառը ներքին արդյունքը եւ մեծ բրիտանիայի համախառը ներքին արդյունքը ես ամբողջ ասում եմ նրա համար որպեսի թվերով հաստատեմ պարոն Ջերբաշյանի այն թեզը որ մենք գույքային հարկերի համակարգ անշարժ գույքի մասով չենք ունեցել չունենք գործնական դիմակի տակ ժպտում եմ որ այդտեղ է ձեր նշան մեծ բրիտանիայի տվեք ավարտել ես համբերատար բոլորին լսում եմ ու շարունակել եմ լսել Մյուս կողմից մենք պետք է վերա իմաստավորենք այդ գույքային հարկերի համակարգը որտեղ դրանց հավաքագրում ենք տանապատակ չէ այն առումով որ այո դրանք ամբողջությամբ հավաքագրվում են համայնքային բյուջեներ եւ նախատեսվում է որ այդ գումարները ծախսվելու են համայնքային կյանքի որակի բարձրացման համար համայնքի ներսում հանրային բարիքներ ձևավորելու եւ այդ նույն սեփական ատերերի համար ծառայեցնելու Եթե մենք այս տրամաբանությամբ այս փիլիսոփայությամբ չենք մոտենում բնականաբար ոչ ոքի հաճելի չէ լրացիչ անգամ 10 դրամ հարկ վճարել բայց երբ որ մենք փորձում ենք այս տեսանկյունից նայելու համոզվել որ սա մարդակենտրոն նախաձեռնություն է կյանքի որակի բարձրացման ուղված նախաձեռնություն է ամեն ինչ ընկնում է իր տեղը այլ կլիներ իրավիճակը եթե օրինակ անսեն տարիներ ու դուք հարթ բարձրացնեք ասեք այդ գումարները որ հավաքագրվում են հասցեական չեն ծախսվում արդյունավետ չեն ծախսվում որակյալ ճիշտ որոշումների ներկայացում բայց դերևս չլինելով այդ ամենի ականատեսը այսօր գանգատվել որ մենք ընդհանրապես համարժեք հարկ ենք փորձում սահմանել նպատակ ունենալով համայնքային կյանքի որակը բացրացնել ստեղծել հանրային բարիքներ կարծում եմ այնքան էլ արդարացված չէ պարոն ստեփանյան ձեր ձեր կարծիքը ճիշտն ասած գիտեք այստեղ այնքան մասնագիտական զրույց է գտնվում չէ կներեք պարոն ստեփանյան հիմա ձեզ էլ են թատրում որ չասի 
որտեղի մի ամիս հետո ես դառնում եմ գործազոր, որտեղ մի հաղորդում ունեի հերոստատեսությանը հիմա դա էլ է պակվում եւ մնում ենք ես ու կինս մեր թոշակների հույսի։ Այնպես ստացվեց, որ իմ տունը, որտեղ ես ապրում եմ, ես ծնվել եմ այս տանը։ Դա իմ հորիցս ժառանգած տունն է։ Գիտեք, իհարկե, իհարկե պետք է համապատասխանել բոլոր օրենքներին, բոլոր նախաձեռնություններին, ի վերջո մեր երկիրն է, մեր համայնքն է եւ մենք քի նպաստենք, որ այն էլ ավելի լավ է դառնա։ Բայց եթե ես չեմ կարող նպաստել, ես կամաց թե ակամաց զգում եմ իմ նեղված վիճակը։ Եթե խոսքը լինի նրա մասին, որ ասենք թե արտիկը չլինի, Երևանը լինի, 3 միլիոնը չի գերազանցում, պետք է ինչ որ թե կուս սիմվոլի գումար մոմոտ դրա մասին խոսքը չկա։ Կամ այն անորեն ինչպես ասվում է սարկած դղյակները մոնումենտում եւ այլն եւ այլն եւ այլն իրանց վերաբերի այդ նորից որևէ արքեր, որևէ ընդվզում չկա դրա դեպի։ Բայց ես որ այսպես պատահեց կյանքը այսպես ծնվել է մի տան մեջ որը այսօր բավականին բարձր գին ունի եւ ըստ այդ սանդղակի ես պետք է վճարեմ գումար որը գերազանցում է իմ ու կնոջը ստորշակները միասին վերցրած շատ բան ինձ համար դառնում է անհասարակ պարոն Ստեփանյանը շատ լուրջ շատ դուրս բան է շում հիմնականում տեսեք ինչ հետաքրքրա մենք ըստեղության կոնսենսուս ունենք որ օրենքը անհրաժեշտություն է եւ պարոն Գրիգորյանն ասում եւ պարոն Ստեփանը խնդիրը սրա սոցիալական հետևանքների մասին է մարդը եւ ես օրինակը կարծում եմ եզակի չի պարոն Ստեփանյանի առումով ծնվել է Երևանում եւ մեղավոր չոր թանկ բնակարանում է ծնվել չլինի այնպես եւ մարդը ճունի այսօր եկամուտներ որպեսի այդ սանդակի գույքը հարկը մուծի այսքան դուք ինչ եք առաջարկում ինքը պետք է այդ տնից հրաժարվի իր հորից հորա հիմա մարդու դերասանը մարդ ռեժիսորը ճգնաժամ է ողջ ունի ինչ ան հրաժարվի տնից ասեմ պետրոշյան հանդեպ եթե դուր տա ես որ պիզի նորից ձեզ չնտատեր որտե բացի պետրոսից ուրիշ մարդ իրանք ճունի տատելու ոնց որ ասկա շատ ճիշտ է նկատեցի բաներ կամ որ ես իրոք չեմ ասկանում շուկայական արժեք ոնց է այն որոշում բոլոս է գիտեք չէ որ շրջան է գալիս շուկայական արժեքը բարձանում է շրջան է գալիս շուկայական արժեքը իջնում է իմ տունը որտեղ ես ապրում եմ 70 տարվա կյանք ունի գնալով ըստ ռամավանության այն պիտի է ժանանալ ուտեմ շենքը մաշվում է տներ կամ կենտրոնում որ նա իմ հարազատներից մեկն է առնչվել այդ խնդրի հետ գնել է գումար է ներդրել գնել է գրեթե փլատակներ գումար է ներդրել վերակառուցել սարկել կարքի բերել փայլուն տուն է դարձել գինը մի քանի անգամ բարձացել է փաստորեն մարդը գումար է ծախսել ինք նրա գույքը հարկը բարձացնելու համար դուք դրանք նշեք հիմա պարոն գրիգորյանն է հարցը հերթով պատասխան եք ես ես շատ փոքր ռեպլիկա ունեմ տեսնում եք իրականում ցանկանալով ստանալ իսկական մարդակենտրոն եւ կարևոր օրենք մենք վերում ենք այնպիսի վիճակի երբ մարդիկ են տուժում եւ իմ հիմնական բողոքը ոչ թե իմ մասինական իմ բնակարանի մասին այլ իմ հիմնական մտահոգությունը հենց այն մարդկանց մասին է որոնք որ թոշակառու են որոնք որ ծնվել են իրանց այդ այդ բնակարաններում որոնց համար այդ բնակարանը ունի ոչ մի այն քառակուսի մետրերի եւ խորանարդ մետրերի արժեք եւ գիտեք այ նույն մեզ Բրիտանիայում այդ մարդիկ ավելի քիչ են վճարում 
գույքը հարկ եւ դա օրենքով է սահմանվում դուք մի շարք խնդիրներ բարձրացիք եւ ցույց տվեցիք այդ խնդիրների հետ մենք բոլորս համաձայնվեցինք հարցնեն ա որ այդ խնդիրները չեն լուծվում առաջարկվող փոփոխություններով լուծվում են այլ խնդիրներ ես ձեզ հորդորում եմ ես ձեզ դիմում եմ ես ձեզ խնդրում եմ եւ գուցե եւ պահանջում եմ մի հատել վերանայ եք այդ օրենքը չնայած արդեն երկրորդ ընթերցմամբ ընդունվել է եւ ըստեղության այս խոսակցությունը կիչ նշանակություն կարող է ունենալ բայց դուք դեռ կարող եք հետ կանչել օրինագիծը վերանայել եւ վերադարձնել եւ վերադարձնել իսկապես մարտակենտրոն ձևով իսկապես այն ձևով որ այ այդ բոլոր մարտիկ ովքեր ծնվել են իրենց տներում եւ այդ տները ախր ստացել են իրենց հայերն ու պապերը շատ ծանր քրտնքով աշխատելով խորհրդային միության համար եւ մենք հասկանում ենք որ այդ բնակարանների իրական գինը այդ մարտիկ այդ մարդկանց համար շատ ավելի բարձր էր քան իրանք ստացել են այ սայա լավ ասած է քնիրի քիչ մի երկար ես երկու բան էլ են անդրադառնա ես իրոք ձեր մտահոգությունները լրիվ հասկանում եմ ուղղակի ես որքան խոսում եմ քան ուզում եմ որ խնդիրների մեծ մասը թակնվածան այն տեղ որ մենք այս օրենքի մասին սխալ պատկերացում ունենք հիմա տեսեք պարոն գրիգորյանը սկզբից նշում էր որ 300-400-500 դրամ գույք հարկ պետք է վճարի ու իրականում պարզեց այդ գումարի չափը չպարզեցի բայց հաստատ մի քանի անգամ պատկասել նելու նույնը պարոն ստեփանյանին մտահոգություններ նույնպես կիսում եմ բայց օրինակ եթե ասում ենք մենք ստանդարտում նայել եք պարոն ստեփանյան ու գտնում եք որ չեք կարող այդ ծանրաբեռնվածության տակից դուրս գալ Ես ձեզ ընդհանրապես մի հատ տվյալ ասեմ, հա։ Ուրեմն Հայաստանում կա 432000 բնակարան։ Հիմա օրենքը փոխվելուց հետո այդ 432000 բնակարանից 200000-ը վճարելու են մինչև 5000 դրամ։ Մինչև հիմա դրանք չեն վճարելու։ Չէ, մեծ մասը չէ։ 185000-ը վճարելու են 5-20000 դրամ, 38000-ը վճարելու են 20-ից մինչև 60000 դրամ։ Ընդհանրապես 9500 բնակարան կա Հայաստանում։ որ որոնց արժեքը կադաստրային 47 միլիոն դրամից ավելի է այսինքն որ իրենք 64000 դրամից ավել են ունելու հիմա տեսեք 50 միլիոն դրամանոց բնակարան վերցնենք որի կադաստրային արժեքը 50 միլիոն է սա նշանակում է որ իշուկայական արժեքը մոտ 60 65 միլիոն դրամ է համարակ որ կենտրոնի համար սա նորմալ գումարը սրա գույք հարկը տարեկան կազմելու է 50 000 դրամ հա ամիսը 4000-ից մի քիչ ավել հիմա ընդ որում ինքը շատ սահունա բարձրանալու 6 տարվա ընթացքում 6 տարվա ընթացքում եթե խոսքը թոշակառուների մասին է ուրեմն կառավարության ծրագրում հստակ սահմանված է որ ամեն տարի թոշակների հստակ բարձրացում պիտի այսինքն խնդիրները պիտի տարանջատ են հա եթե մենք ուզում ենք թոշակառուների կամ սոցիալապես անապահով մարդկանց կարիքները հոգալ հարկը դրանից պիտի կախված չունի պետք է կապ չունենա այդ գույքը պատկանում է մեծահարուստին թե պատկանում է թոշակառույն որովհետև եթե մենք հիմա բացառություն անենք ինչքան միլիոն ամպեր կա իր բնականում կտանի կգրանցի թոշակառույի անով մենք այդտեղ խնդիր կունենանք ավելավա հարկը բոլորի համար հավասար լինի բայց պետությունը այլ միջոցներով ով որ դրա կարիքն ունի իրան սոցիալական աջակցության որևէ մեխանիզմով օգնի որովհետև կարող են դրա տակից դուրս գալ Պարոն Գրիգորյանի ասացինալ վեր անդրադառնում Պարոն Գրիգորյան նույն մեզ Բրիտանիայում օրինակ եթե մենք ասում ենք 30 տարի նույն բնակարանում ապրել ուրեմն շուկայական արժեքից բացի կա նաև ամորտիզացիայի գործակից հա ինչքան բնակարանը հինա այնքան իր կադաստային արժեքը վերանայվում է դեպի ներքև պակասում է ասինքն եթե տուն ինք 50 60 տարեկան է դա նորակառույցին մա նույն արժեքով չի լինելու սա մեկ եւ երկրորդը եթե մենք հիմա որպես հիմք դնում ենք մարդուն որը որ ծնողից հաս ժառանգել է տունը ու համեմատում ենք ասենք մեկ ուրիշի հետ որը վարկով վերցրել է օրինակ շատ մեծ հարցը ում պետք է եթե ինչ որ արտոնություն լինի ում պետք է այդ արտոնությունը տալ մեկը որը որ վարկի տոկոս փակելով աշխատելով այդ բնակարանը առել է ու նրա հարևանին վերցնենք որը որ ոչ ինչ չի արել ուղղակի ծնողներից կամ պապուց է ես ճիշտ հասկացա պարոնտուն որ 120 130 դոլարն ու տան կադաստրային արժեքը մոտ 100 դոլար է տարեկան գույքը հարկը գույքը հարկը մոտ 100 դոլար է այդ էլ 26 թվականին այդ է 26 թվականին է լինելը խնդրեմ պարոն ջուրբաշյան նայեք էլ ես ոնց որ ստեղ հայտնվել եմ բանի մեջ ասենց երկու կողմի փորձում եմ լուծումների մեջ գտնել էլի ուրեմն պարոն գրիգորյան միանշանակ համաձայն չեմ որ այդ հարցերը պետք է լուծվեն այս 
որենքում։ Մի անշանակ համաձայն չեմ։ Եվ վստահ եմ, որ այս օրենքը կոնկրետ այս օրենքը ինքը պետք է լինի գույքի մասին։ Եվ լրիվ բան եմ անում, սփորտ եմ անում այն գաղափարը, որ նույն գույքը, գույքի համար, գույքահարկը նույն պայմաններում գտնվելով պետք է լինի նույնը։ Հիմա այ ամենա կարևոր տեղը դա են, որ մենք որը ես միանգամ ասացի, մա փորձում եմ ավելի հստակեցնեմ, պետք է կապենք անհրաժեշտ է կապել եկամուտը եւ գույքահարկի մեծությունը ինչի համար է դա պետք որովհետեւ այո այդ բոլոր թվերը միանշանակ վկայում են որ շատ քիչ քանակ մարդիկ են ունենալու որոնք ունենալու են այնպիսի եկամուտ որը չի բավարարելու ընդհանրապես իրանց վճարել գույքահարկը բայց այդ դեպքերը լինելու են եւ այսօր են լինելու եւ հետագայում է լինելու բան ստեփանյան ձեզ օրինակ ստեփանյան դեպքը որովհետեւ օրինակ բայց ես կարկնում եմ սա ոչ միայն այս դեպքն է մարդկանց մոտ եկամուտների եւ գույքը իրար հետ ոչ զուգահեռ են զարգանում ստանում են ժառանգություն գործերն են վատանում աշխատանք են կորցնում եւ գործազուրկ են հետապես մենք պետք է ստեղծենք համակարգ եւ ստեղծման տեղը դա եկամուտների եւ գույքի հայտարարագրման համակարգն է ընդհանուր են հանդիպում այդ երկու գաղափարները եկամտահարկը եւ գույքահարկը իրար հետ հանդիպում են այդ հայտարարագրման մեխանիզմով ընդհանուր են հանդիպում այդ երկուսը եւ ընդհանուր է ստեղծ տեսնվում կա դիսբալանս թե չէ կա արդյոք իրականում պետությունը գտնում է որ դիսբալանս կա պարոն ստեփանյանի կոմից ստացված եկամուտների եւ իրա գույքի միջեւ ենթադրենք կա եւ եւ ասում եթե կա պետությունը ասում է որ ես չեմ թույլ տալու որ իմ երկրում որևէ մեկը վճարի գույքահարկ որը գերազանցի իրա ընդհանուր եկամուտների այսքան տոկոսից շատ ինքը ասում է եթե դու մի գույք ունես եւ դու ստանում ես x գումարով գույքա եկամուտ քո գույքահարկի վճարված գույքահարկի մեծությունը չի կարող գերազանցել 5 տոկոսը հիմա եթե իրա գույքահարկը կլինի այդ 5 տոկոսից նվաս ինքը կվճարի այդ գույքարկը եթե կլինի այդ 5 տոկոսից ավել պետություն է ասում է ես քո եկամտարկը հետ եմ տալի որ դու գնաս գույքարկը վճարի դա օրենքում կա այդ չկա հիմա դա համար եմ ասում ես ասում եմ ես ասում եմ այդ պետք է լինի դրանջան բայց մենք կարդում ենք այն ինչ կարդում չէ գիտեմ դա համար դա համար ինչն է գաղափարը ես սկզբնած ասացի որ այդ ամբողջ համակարգը պետք է դրվեր սիստեմ լի ընդհանուր պետք է եւ եկամտահարկը եւ գույքահարկը եւ հայհայտարագրում իրար հետ համատեղ լինեին որովհետեւ դուք այսօր շատ ճիշտ հարց եք բարձրացնում բայց ես վստահ եմ առաջիկա մի քանի ամիսների ընթացքում պարտավորված են իրանք ներկայացնել հայտարարագրման համակարգը հայտարարագրման ինստրումենտը չգիտեմ դա երբ հալինելու բայց կարծում եմ առաջիկա ամիսներին այսակ ասել այդ հայտարարագրման համակարգում լինելու են այսպես կոչված հարկային վիճիտների ոնց են ասում հայերեն նվազեցումների համակարգ այդ հարկային նվազեցումների մեջ մտնելու է օրինակ եթե ձեր եկամուտը այսքան չափից նվազա դու կարողանալու եք նվազեցնել առողջ ճապաության ծախսերը կրթության ծախսերը այդ բերեք հիմա գույքը հարկեն չկապես չէ պետք է կապենք որովհետև լուծում անտեղ է լինելու շատ է բարդույան այնտեղ դուք պարոն Ստեփանյանի պատե ասեք եթե քո եկամուտի քո գույքահարկը գերազանցում է օրինակ 5 տոկոսը քո եկամուտի տարեկան դու վճարելու ես 5 տոկոսը ինչքան էլ ավել լինի բայց բայց այդ լուծում անտեղա ստեղ պարոն Պողոսյան խնդրեմ շնորհակալ եմ ֆիզիկական հանձանց եկամուտների հայտարարագրման համակարգի ներդրման ուղությունը մեր օրակարգում է եւ մեր նպատակն այնպիսին է որ այո այն զուգահեռաբար այսքան 2021 թվականի հունվարի 1-ից կիրառության մեջ դրվի իհարկե խոսք այստեղ շատ հավակնոտ ու շատ լայն ընդգրկման շրջանակ ունեցող բարեփոխման մասին է բայց ամենակում ձեռնարկվում են բոլոր անհրաժեշտ միջոցները որպեսի զուգահեռաբար ներդրվի նաև այս համակարգը բայց այստեղ թույլ տվեք մի վերապահում կատարել պահանջ բաշան ձեր թեզի կապակցությամբ այո հայտնի թեզը երբ որ առաջարկվում է գույքարկի մեծությունը ուղիղ կամ որևէ տրամաբանական կապի մեջ դնել եկամուտների մեծությունից բայց այս թեզը ունի նաև իր ընդդիմախոսները այն տրամաբանությամբ որ գույքային հարկերը դրանք բոլորովին այլ անկախ հարկեր են եւ կան այնքանով որքանով կա դրանց օբյեկտը սեփականության իրավունքը այս կամային գույքի փոխանալի դեպքում բացատրեք մարդը ինչ անեմ շատ հիմա անդրադառնամ այդ խնդրին Պարոն Ջեբաշյանը առաջարկում էր մոդել որը լուծում կտա Պարոն Ստեփանյանի խնդրին Եկեք գնահատենք գործող օրենսդրության հնարավորությունները ու եթե բոլորով կգանք այն կարծիքին որ դա միարժեք չէ եւ խնդիրը համարժեքորեն չի լուծում ինքը մտածենք նաեւ այդ մասին Նախ ուզում եմ դրանից զատ ասել որ առաջարկվող հարկային բերը ընդգծված հասցեական է այն առումով որ կախված գույքի արժեքից 
Eapes, կարող է փոխվել այն տրամաբանության որ բարձրաժեք գույքի համար ավելի բարձր հարկային բեռ առաջադրել։ Եթե մի ամփոփ ընդամենը մեկ ամփոփ տվյալ ներկայացնեմ, ուղեն մինչև 10 միլիոն դրամ նոր գնահատված մեթոդաբանությամբ արժեք ունեցող բնակարանների պարագայում, հարկային բեռը միջինում ավելանում է 3000 դրամով այն էլ 6 տարիների ընթացքում։ Առաջին տարում դրա մեկ քառորդ չափով է ավելանալու ընդամենը։ Տարիներ 6000 դրամով այդ որ խնդրում։ 3000 դրամով տարեք։ Ես հասկացա։ Խնդրում եմ ֆիքսենք Ինչև 10 միլիոն արժեք ունեցող հազար բնակարաններն էին։ Ինչև 10 միլիոն արժեք ունեցողների համար 6 տարի հետո տարեկան 3000 դրամով։ Փոխարենը 100 միլիոն դրամ եւ ավել արժեք ունեցող բնակարանների համար այս մեծությունը կազմում է շուրջ 500000 դրամ նորից 6 տարիների ընթացքում։ Նորից տարեկան։ Այսինքն եթե խոսում ենք սոցիալապես խոցելի խմբերի մասին, այլ հավասար պայմաններում ենթադրվում է որ Ձեր դեպքի մասին չեմ խոսում պարզություն։ Նրանք ապրում են ավելի համատաբար էժան բնակարաններում կամ բնակելի դրում եւ այս հարցը քաղաքականության մակարդակով լուծված է։ Իմ անդրադառնակ այդ բացառիկ կամ քիչ հանդիպող դեպքերին երբ որ այսպես կա անհամարժեքություն եկամուտների եւ գույքի Ըհը դուք մոտեցակ մի հարցադրման եւ գործող օրենսդրության մի հետաքրքիր կանոն կա, որով համայնքի հավաքանուն հնարավորություն են զարված իր գույքը հարկի ամբողջ բյուջեի 10%-ի չափով, որը մեր գնահատման փոքր թիվ չէ եւ մեծանում է նաեւ այս բարեփոխման արդյունքում, հասցիական արտոնություններ կիրառել իր համայնքում բնակվող անձանց նկատմամբ։ Իսկ համայնքն է որոշում։ Այո, համայնքի հավաքանն է որոշում, որը կարծում կա համաձայնեք, որ ավելի լավ գիտի իր բնակչի եւ կարգավիճակը եւ խնդիրները, հատկապես եթե խոսում ենք փոքր համայնքների մասին եւ որ մարդիկ անձնապես են ճանաչում եկ մյուսին։ Այստեղ ես կհամաձայնեմ մեր այն դիմախոսների թեզին, որ գործ ունենք անելու այն տրամաբանությամբ որ այս արտոնության կիրառությունը լինի առավելագույնս արդար թիրախավորված ու թափանցիկ հաշվետվողական որպեսի համայնքի բնակիչներն իմանան ի վերջո ով սպառեց այդ հնարավորությունը ով օգտվեց արդյոք ամենակարիքավորը օգտվեց կամ ճիշտ հասցիատեր օգտվեց այս հնարավորությունից հիմա սա կա գործող օրենսդրությամբ հնարավորությունն էլ ընդլայնվում է այն իմաստով որ ամբողջ բյուջեն է ավելանում հետո այդ դա 10% նույնպես շատ լավ պարոն եք ցավոք սրտի մեր ժամանակը սպառվում է կարողացան ձեզ համուզել չի գիտեք ինչ պարոն Ղազարյան շատ պարզ մի բան հարցը օրենքի մասին չի հարցը ինչպես է այդ օրենքը մատուցվում անձամբ ինձ համար երբ ինձ ազգային ժողովից հորդորում են համես տապրել հա Եթե չունեմ թորնիկներ, չպես նման բան է ղա։ Ինչ հաշակում համես տապրել։ Այ ես էլ չեմ։ Միշտ համես տապրել է։ Չէ, եթե ես էլ չեմ ասկանում, համես տը 40-ի մետրն է, թե հակած կապածը ու տելիկը կեր, ո՞րն է այդ համես տը։ Ես ապրում եմ Հորեստան մեջ։ Այդքան է եղել 240-ի մետրից ավելա։ Ես մինչև հասկացել եմ ինչ է դա իրանից ներկայացնում, ապա սարտեն չկա։ Ես այդ տանն էլ տա աստված կհանք չեմ։ Արդեն փոքր չենք, բայց իմ համեստ կամ չէ համեստը ներվություն քարակուսի մտրով ես չեմ կարող չափել, ես չեմ կարող այդ հավատալ, ուզենալ հավատալ բարի նպատակներին, որ այսօր ուզում է հորդորել ազգային ժողովը, երբ այն մատուցվում է այս տոնով, այս ամարցի <gülüyor> 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 <g